हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते सुप्रभात आप सब कैसे हैं आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मजे में होंगे तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में तो जो भी हमारा सुबह का काम था झाड़ू पोछे का और चौका बर्तन का वो सारे काम हमारे हो चुके हैं और उसके बाद में हम नहा धोकर आ गए हैं रसोई में तो यहाँ पर सिलबट्टे के पास में आ गए हैं तो लहसुन प्याज हमने छील काट कर रखा था तो हमने कहा पहले वही पीस लेते हैं उसके बाद में और बाकी का काम करेंगे और सब्जियां हमने काट चील कर रख ही ली हैं चूल्हा भी जला दिया है क्योंकि चूल्हा पहले जलाते हैं ठंडी बहुत बढ़ती ही जा रही है और आर ही बैठ कर ताप रही हैं वही चूल्हा भी जला रही हैं क्योंकि चूल्हा बुझ गया था तो कंडा लकड़ी हमने भर दिए थे तो आर ही मार रही हैं पुकनी से तो वही चूल्हा जला रही थी तो आर से लेकिन जला नहीं था चूल्हा फिर हम आ गए हैं मसाले हमारे सारे पिस गए हैं और हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है तो इधर आज हम सब्जी में बनाएंगे मशरूम की सब्जी और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई थी तो डाल दिया है सरसों का तेल और मशरूम हमारा कल शाम को ही आया था लेकिन शाम का खाना हमारा बन गया था तो इसी वजह से हमने कहा सुबह को बनाएंगे और ये देसी वाला मशरूम है तो इसी वजह से हमने कहा चलो रख देते हैं बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा मशरूम था और हमारे यहाँ मार्केट में खुला भी मशरूम मिल जाता है और पैकेट में भी मिल जाता है जैसा लेना चाहो वैसा मिल जाएगा और इसी वजह से बिल्कुल जैसा हमने रखा था वैसा ही मिला वैसे गर्मियों में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है क्योंकि उसको फ्रिज में रखना पड़ता है लेकिन इन दिनों में ठंड के दिन तो जैसा था वैसा ही मिला और अब दिन में बना रहे हैं सुबह के टाइम चूल्हा हमारा तेज जलने लगा था तो इसी वजह से कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए हमने नीचे उतार कर रख दिया था हमने कहा पहले तेल ठंडा हो जाए उसके बाद में मसाले भूनेंगे तो इधर हमने पहले भून लिए हैं जो लहसुन प्याज बटा था वो भून लिया है अच्छे से उसके बाद में डाल दिया है हल्दी मिर्चा और फिर डाली है हमने मटर तो अच्छे से सारे मसाले भून लेते हैं उसके बाद में ही हम मशरूम को भूनेंगे और बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं लेकिन हम तो इसी तरीके से बनाते हैं कच्चे मशरूम को ही बनाते हैं बहुत सारे लोग उबाल कर भी बनाते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है लेकिन हमने ये उबाला नहीं है ऐसे ही इसको काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही हम बनाएंगे और आरोही इधर खेल रहे हैं क्योंकि आरोही कितनी भी ठंड हो तो ये बैठती नहीं है सही से इनको हम पकड़ पकड़ कर बैठालते हैं और पकड़ पकड़ के जूते उतते पहनाते हैं तो कभी कभी सारे लोग बोलने भी लगते हैं घर में कि आरोही का ध्यान रखा करो तो हम सुबह से ही जब आर साथ में ही उठ जाते हैं तो साथ में उठें या बाद में उठें फिर भी हम इनको मोजा जूता और टोपा जो स्वेटर वेटर सारी चीज़ें पहना देते हैं अच्छे से उसके बाद में ही पूरा दिन फिर घूमती रहती हैं खेलती ही रहती हैं क्योंकि बच्चे हैं ना कि खेल में ज़्यादा मन लगाते हैं इतना ज़्यादा कि आराम से लेट जाएं ठंड के दिन हैं लेकिन वो इन लोगों को नहीं समझ में आता है ये लोग खेल में ही पड़े रहते हैं और इधर हमारी देखो मशरूम की सब्ज़ी बन गई है और बहुत ही अच्छे से कलर आया है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हम रसा रखेंगे क्योंकि बस थोड़ा ही था मशरूम तो सबके लिए हो भी जाए अच्छे से और रोटियाँ ही बनाएंगे चावल नहीं बनाएंगे आज रोटी के साथ में ही सारे लोग खाएंगे तो मशरूम हमारा बनकर तैयार हो गया है और इधर हमने कढ़ाई को उतार कर रख दिया है और सेंकने लगे हैं हम रोटियाँ तो रोटियाँ सेंक रहे हैं और थोड़ी सी दो चार हमने रोटियाँ सेंक भी ली हैं और सारी रोटी हम फुल्कियाँ ही बनाएँगे जो कि पतली वाली रोटी तो सारी रोटी हम पतली वाली ही बनाएँगे और दोपहरी में और कुछ खाना बनाएँगे तो थोड़ा ही आटा आज हमने लिया है क्योंकि इतने टाइम के लिए हो जाए एक टाइम के लिए और दोपहरी में कुछ और चावल आवल बना लेंगे जो कि हमारे यहाँ चावल को खिचड़ी को चावल बोलते हैं सारे लोग तो खिचड़ी बनाएंगे दोपहरी में उड़द की क्योंकि उड़द की खिचड़ी ज़्यादा सारे लोग पसंद करते हैं मठा घी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है उड़द की खिचड़ी और इधर आरोही के पापा भी आ गए थे तो आरोही के पापा साइड में उधर खड़े हो गए हैं क्योंकि बोल रहे थे कि हम भी खाना आना बन गया है कि नहीं परसों हमारे लिए तो हमने कहा बस बन गया है रोटियां सेक लें दो चार उसके बाद में तुम्हारे लिए थाली लगा देते तो इन्हीं से हम बातें कर रहे थे और आज सुबह के टाइम ही हमने बाल धुल लिए थे तो इसी वजह से थोड़ी देर के लिए हमने खुला कर लिए बाल क्योंकि अच्छे से सूख जाएं फिर भी धूप नहीं बिल्कुल निकलती है तो बाल सूख नहीं पाते हैं अच्छे से तो बहुत जल्दी से ही फर्दी हो जाती है और हमें सर्दी हो उसके बाद में आरोही को जरूर हो जाएगी क्योंकि आरोही भी हमसे भाई जुड़ी हुई हैं तो इसी वजह से आरोही को जल्दी से सर्दी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए ही हमने खोल लिए थे बाल क्योंकि अच्छे से सूख जाएं और फिर हम रोटियां सेकने लगे तो उसके बाद में हमने लगा लिया है क्लेचर बालों को अच्छे से बांध लिया है क्योंकि ज़्यादा देर तक हम खुले बाल नहीं रख सकते हैं हमको बड़ा आलस सा लगने लगता है कभी भी हम खुला बाल नहीं रखते हैं ज़्यादा देर तक तो थोड़े थोड़े सूख गए थे उसके बाद में हमने ऊपर की साइड में सारे बाल समेट लिए थे और खाना आना हमारा बन गया था बर्तन वर्तन भी धुल गए हैं 
जो भी घर के काम है वो सारे हो गए हैं उसके बाद में ही हम कपड़े वपड़े धुलने में लगते हैं क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे ही कपड़े रख देते हैं नहीं धुल पाते हैं जल्दी की वजह से पहले और बाकी के काम देखते हैं उसके बाद में ही कपड़े धुल पाते हैं इधर आ गए थे बाहर वाले नल पर क्योंकि जो हमारे कपड़े थे धुलने के लिए तो हमारे नल में बहुत ही कम ही पानी निकलता है सिर्फ काम चलाओ ही निकलता है तो हमने कहा यहीं पर धुल लेते हैं कपड़ों को और आज बगिया को नहीं गए थे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और आरोही भी साथ में ही जाती है तो इसी वजह से हमने कहा यहीं पर धुल लेते हैं आज सारे कपड़े और जो साबुन वाबुन और अच्छे से साफ़ करने थे कपड़े वो सारे हमने अंदर ही कर लिए थे उसके बाद में ही सारे कपड़े हम लेकर आए थे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बैठते हुए नहीं बनता है तो वहीं पर अंदर अपनी चौकी पर ही साफ कर लिए थे सारे कपड़े और इधर सारे कपड़े हमारे धुल गए हैं तो सारे कपड़े बाल्टी में कर लेते हैं और वहाँ पीछे वाले घर में वहाँ पर इनको सुखाने के लिए डालेंगे और आरोही के भी कपड़े हैं स्वेटर है और हमारे भी थोड़े कपड़े हैं आरोही के पापा के भी हैं तीनों लोगों के हम लोगों के कपड़े हैं और इधर पैर भी धुल लेते हैं और यहाँ पर है ना कि पैर एर साफ करते हुए अच्छे से बन जाता है लेकिन कपड़े धुलते हुए अच्छे से नहीं बनता है उसके बाद में हमारे यहाँ चार पाँच लोग मेहमान आ गए थे तो वही मेहमान आकर अब जा भी रहे हैं तो बुआ हुआ भेजने के लिए जा रही हैं तो यहीं पास के ही हैं तो पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी से ही और उसके बाद में हम अपने कामों में फिर से लग गए हैं तो खाना आना हमारा बन गया था शाम का क्योंकि मेहमान भी थे तो जल्दी से ही खाना बना लिया था तो खाना आना खा पी करके मेहमान तो चले गए हैं अपने घर पर तो इधर हम अपने कामों में फिर से लग गए हैं यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई और उसके बाद में आज हम करेंगे रसोई की पुताई तो पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं तो हमने कहा अच्छे से हमारी फिर रसोई की पुताई हो जाएगी तो ये काम भी हमारा आज का हो जाएगा और इधर जो है ना कि थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा उड़ गया है तो फीका फीका सा लग रहा था तो ये वाली दीवार अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने कहा चलो आज पुताई कर देते हैं आज जो हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे तो उन लोगों ने पहले शुरू में ही आते हुए क्या कहा हमसे कि चलो पहले शुरू में तुम्हारी रसोई देखते हैं कि कैसी तुमने रसोई बना कर रखी है सारे लोग बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं तो हमने कहा चलो भाई देख लो चल के हमारी रसोई तो उन लोगों ने आते ही हमारी रसोई पहले देखी तो कहा बहुत ही अच्छे से सजा कर रखी है और रंगाई पुताई भी की है तो हमने कहा हाँ वो तो है ही क्योंकि भाई रंगाई पुताई करते रहते हैं तो वो तो अच्छे से सजी ही होगी और इसी हमने कहा चलो आज थोड़ी सी ये दीवार हमको गंदी सी लग रही है तो इसकी भी पुताई कर लेते हैं तो और अच्छे से हमारी दीवार ये भी चमक जाएगी तो वही हम काम करने में लग गए क्योंकि आज उन्होंने देखी है तो यही दीवार हमको थोड़ी सी ख़राब लगी क्योंकि यहाँ पर जो कलर हमने लगाया था वो सस्ता वाला कलर था तो इसी वजह से उड़ गया था और ये वाला गुलाबी वाला जो कलर इधर हमने लगाया है तो वो सेम ही जैसा हमने लगाया था वैसा ही अब भी है तो इसी वजह से हमने कहा इधर साइड में भी गुलाबी कलर ही लगा देते हैं तो ये भी अच्छे से हमारी अब दीवार चमकती रहेगी और थोड़े ज़्यादा दिन चल जाएगी तो इधर सारी दीवार की हम पुताई कर देते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी हम डिजाइन बनाएंगे दुधगड़बे में अपनी क्योंकि वो भी उसका भी कलर गेरू से हमने बनाया था तो उसका भी कलर थोड़ा सा उड़ गया है और सारे जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे वो सारे लोग अमरूद खाने के लिए आए थे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी अमरूदें इस समय हो रही हैं तो सारे लोग आए थे खाने के लिए और थोड़ी बहुत बांध भी दी हैं क्योंकि जो भी आता है हमारे घर खिलाते भी हैं और ऊपर से बांध भी देते हैं और हमारे यहाँ तो बहुत सारी अभी लगी भी हैं तो बहुत पकी पकी सी लगी हैं अमरूद तो उन लोगों को बहुत ही अमरूद पसंद आए और इधर हमारी दीवार की भी पुताई हो गई है थोड़ी सी रह गई है और ये हम जिससे पुताई कर रहे हैं ये चूना है चूने में ही हमने कलर मिला लिया है और बहुत ही अच्छे से पुताई करते हुए बन रहा था पहले एक दो बार हमने दीवार पर इस पर पुताई की तो अच्छे से नहीं बन रही थी लेकिन अब बहुत ही अच्छे से दीवार पर पुताई बन जाती है क्योंकि पहले हम चिकनी मिट्टी से पुताई करते थे दीवार पर और उसके बाद में फिर चूने से करने लगे तो अब चूने से करते हैं बराबर से तो इसी वजह से जल्दी से पुताई भी हमारी हो जाती है और अच्छी भी लगती है और इधर उसके बाद में आ गए हैं हम दुधगड़बे की पुताई करने के लिए तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे और जो डिजाइन हमने पहले बनाई है वैसी ही सेम बनाएंगे और यहाँ पर भी दुधगड़बे पर भी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है तो इसको भी अच्छे से हमने साफ कर लिया है और उसके बाद में शुरू कर दी है पहले इसमें जो दुधगड़बे का ढक्कन है उसी में हम पहले बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उस पर बना देते हैं और उधर साइड में रख देंगे उसके बाद में हम दुधगड़बे में बनाएँगे और ये गेरू है हमारा और पहले भी हमने गेरू से ही पुताई की थी इसकी मतलब डिजाइन बनाई हुई थी तो हमने कहा फिर से गेरू से ही बना देते हैं गेरू से अच्छा लगता है थोड़ा सा हम अब की बार चूना भी लगाएंगे तो थोड़ा सा बच गया है तो चूना भी हम लगा देंगे तो व
दोबारा से बना रहे हैं तो इसको बनाकर उधर साइड में रख देंगे और ये वाली डिज़ाइन बहुत ही जल्दी से बन गई थी तो हमने ऐसे ही बस बना दी थी और हमने कहा चलो अब की बार इसकी पुताही करेंगे दूध गड़बे की अच्छे से उसके बाद में कोई न्यू डिज़ाइन बनाएंगे तो इसी वजह से हमने जैसी बनी हुई थी वैसी ही सेम बना दी है और इधर दूध गड़बे पर भी वैसी ही बना दी है जैसे पहले बनाई हुई थी और थोड़ी से डिज़ाइन हम बदलेंगे सिर्फ जो चूने से बनाएंगे डिज़ाइन वही दूसरी वाली बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा और लुक अच्छा आएगा इसका और बहुत ही अच्छे लगते हैं जो ये मिट्टी वाले बर्तन होते हैं जब इनको सजा दो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी तरीके का एक दुधगड़बा हमारे यहाँ छत पर रखा हुआ है वो भी आप सभी ने देखा है तो हमारे यहाँ है ना कि गांव में ये सारे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जो काम वाले होते हैं वो बना लिए जाते हैं तो रखे रहते हैं अगर नहीं काम होता है फिर भी रखे रहते हैं जब काम होगा तब इनसे काम निकाल लिया जाएगा और बरोसी अरोसी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मिट्टी की जो कि बना ली जाती हैं तो वो अच्छे से रख लेते हैं और आग उग तापने के लिए बरोसी बहुत ही अच्छी होती है तो बरोसी भी हमारे यहाँ कई बरोसी बनाई गई हैं पीछे भी आग जलती है कभी कभी बरोसी में और घर पर भी आग रख लेते हैं बरोसी में उठाकर और नया साल भी आ गया है तो हमने कहा रसोई की भी पुताई उताई कर देते हैं अच्छे से चमका देते हैं और वैसे तो और कुछ हम सोच रखे थे रसोई के लिए पुताई उताई करने के लिए लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ठंड में ये सब करते हुए बन नहीं रहा है तो हमने कहा चलो ठंड थोड़ी सी कम हो जाएगी उसके बाद में ही कुछ और करेंगे रसोई के लिए तो बस जैसी बनी थी डिज़ाइन बस वैसे ही हमने बना दी है और ऊपर से देखो ऐसे करके हमने डिज़ाइन बनाई हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही थी प्यारी डिज़ाइन लग रही थी सूखने पर बहुत ही अच्छी लगी थी तो सूखने पर अभी आप सभी को दिखाएंगे और इसको जो ढक्कन है उसका दुधगड़बे का ऊपर रख देते हैं और ये सारी हमारी पुताई है और बहुत ही अच्छे से कलर भी आ गया था और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यही तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते